Back, back, eh? Hey, back, back. Back, back. Sir, I'm going to go to the 
దాసనారాయణరావు గారిని కొంత అస్వస్థ తర్వాత వారు ఇంత ఉత్సాహంగా ఉండడం పుట్టినరోజు పండగ ఇలా చేసుకోవడం ఇదంతా చాలా ఆనందంగా ఉంది చూడటానికి నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు నిజంగా కొంత భయపడ్డాను మోహన్రావు గారు కానీ ఇంత చక్కగా వచ్చి ఇలాగ మళ్ళీ తీసుకోవడం చాలా బాగుంది మేము వారు ఆసుపత్రి నుంచి డెఫినెట్గా వచ్చేస్తారని అనుకుని అల్లు అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ తరపున అల్లు రామలింగ గారి అవార్డు వారికి ఇవ్వడం ఈ సంవత్సరం ఎంతో బాగుంటుందని అని అనుకున్నాను ఆ ఫంక్షన్ డేట్ అనౌన్స్ చేశాము కానీ ఇంకొంత విశ్రాంతి అవసరం ఆయన బాగుపడి బాగున్నారు కానీ కొంత విశ్రాంతి అవసరం అని చెప్పి డాక్టర్లు ఇప్పుడు వారిని ఆ ఫంక్షన్కి మీరు తీసుకెళ్ళడం అంత కరెక్ట్ కాదని చెప్పి డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేశారు సో ఆ ఫంక్షన్ని ముగిస్తూ ఇది దాసనారాయణ రావు గారు వారు కొలుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వారికి ఇవ్వాలని అనుకున్నాం అది పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుని దీన్ని తీసుకొచ్చి చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా దాన్ని ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అందులో ప్రత్యేకం ప్రత్యేకంగా దీన్ని ఇక్కడ నా బావగారైన చిరంజీవి గారు నాకు ఇద్దరు ముఖ్యమైన స్నేహితులు వరప్రసాద్ రెడ్డిను మోహన్ బాబు నాకు చిన్ననాటి స్నేహితులు ఇన్ మై ట్వంటీస్ వీళ్ళిద్దరూ నాకు తెలుసు ఇటువంటి స్నేహితులు ఎదురు కూడా చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా ఇది నారాయణరావు గారికి ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ మా అక్కయ్య దాసరి పద్మ అక్కయ్య ఎక్కడున్నా షిరిడి సాయినాథుని ఆశీస్సులతో ప్రజల ఆశీస్సులతో ఇంకా వంద సంవత్సరాలు నిండు నూరేళ్ళు ఆయన జీవితాన్ని అత్యద్భుతంగా సాగించాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం ఈరోజున మా గురువు గారికి అల్లు రామలింగయ్య గారి అవార్డు రావడం అల్లు రామలింగ గారికి నాకు అత్యంత సన్నిహితం మీ ఇద్దరం కలిసి ఎన్నో పిక్చర్లు యాక్ట్ చేశాం మంచి నటుడు ఏదైనా సలహాలు ఇచ్చేవారు కూడా నాకు నేను విలనగా యాక్ట్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఆ కుటుంబం అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అలాగే అరవిందు నా ఆత్మీయుడు నా సన్నిహితుడు చిరంజీవి కూడా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం అలాగే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజున అంటే నాకు ఆయన బర్త్డే జరుపుకోవడం ఈరోజు నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయేమో డెఫినెట్గా ఆరోగ్యం బాగైపోతా ఉంది అని భయపడ్డాను మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా చేసుకోవడం సంతోషమే బట్ ఎంతమంది మధ్యలో ఎందుకు అని నేను భయపడ్డాను బట్ ఆయన నిండు నురేళ్ళు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా కాలం అస్వస్థకి గురయ్యి ఆయన తిరిగి కోలుకుని రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఈ రోజున 
చాలా సంబరంగా ఈ పుట్టినరోజు వేడుక జరుపుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా గురువుగారు దాసరి నారాయణరావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆయన్ని హాస్పిటల్లో ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న సందర్భంలో కలిసినప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిగా అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అది కూడా సైగతోటి పేపర్ తెప్పించుకుని రాస్తూ స్కోరు ఎలా ఉంది అని ఒక క్షణం అర్థం కాలేదు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ అని రాశారు ఆయనకి అంత ఒంట్లో బాగుండే నేటి సమయంలో కూడా నన్ను చూడగానే ఆ సినిమా ఎలా ఉంది ఎలా ఆదరిస్తున్నారు అనే ఉత్సాహము ఆ ఉత్సుకత ఉండటం అన్నది నన్ను నిజంగా చాలా మూవ్ చేసింది ఆయనకు ఆనందంగా చెప్పాను చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందండి ఆ టైంకి అది నెంబర్ వన్ ఫిలిం రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చాలా ఆనందించి ఆయన మనస్ఫూర్తిగా దగ్గర లాక్కొని కౌగులించుకున్నారు ఈ గెస్టర్స్ కానీ ఆయన చూపిస్తున్న కన్సర్న్ కానీ నిజంగా నేను మర్చిపోయాను ఆ రకంగా ఆయనకి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞ ఉంటాను ఆయన సమక్షంలోనే ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ని చాలా గొప్పగా చేశాము విజయవాడ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు తిరిగి ఆ సినిమా విజయవంతంగా నడుస్తున్న సమయంలో ఆయనతోటి విజయోత్సవ సభ పెట్టాలి మీరు రావాలి అంటే కనుక వచ్చేస్తాను ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆయన సై చేసి ఆయన మాట్లాడుతున్న తీరు కానీ ఆయన ఇచ్చిన భరోసా కానీ ఆయన హీజ్ ఎ ఫైటర్ అనిపించింది ఆయన ఆయన ఖచ్చితంగా చాలా ఆరోగ్యంగా బయటకు వస్తారని మాకు ఆనాడు నమ్మకం కలిగింది అలాగే ఈ రోజున ఆయన ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటూ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఈ రోజున చాలా బ్రైట్గా మా అందరికీ ఆయన కనబడుతూ ఆ రకంగా ఆయన ఈ పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది దాసరి గారు ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీకి ఒక వెన్నెముకలాగా ఒక తలమానికంగా ఉండాలి ఒక పెద్దలాగా ఉండాలి అది కలకాలం ఉండాలి ఇందాక మిత్రుడు మోహన్ బాబు గారు అన్నట్లుగా నిండా నూరేళ్ళు ఆయుష్తో ఆయన మనల్ని అందరినీ కూడా సంతృప్తులు చేస్తూ ఆ రకంగా ఇండస్ట్రీకి వినూత్నంగా ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజున రావలింగయ్య గారి పేరున ఏర్పడినటువంటి శ్రీ అల్లు ఆర్ట్స్ అకాడమీ తరఫున ఆయనకి జీవిత పురస్కారం అనేది అందజేయటం అది అల్లూరు విందు గారు నేను ఆ రకంగా మిత్రులు వరప్రసారెడ్డి గారు ఆయన శిష్యులు కోడి రామకృష్ణ గారు రాలింగేశ్వరరావు గారు మన పెన్సిటి రాజా సత్యం గారు పిన్సెట్టి రవిరాజ గారు పిన్సెట్టి రావు సత్యం గారు పిన్సెట్టి రాజా రవీంద్ర గారు అలాగే దవడ సత్యం గారు వీళ్ళందరి సమక్షంలో జరుగుతుండే కనుక ఒకప్పుడు నేను ఇవి చూస్తుండేవాడిని వింటుండేవాడిని చెన్నైలో ఉండంగా ఆయన శిష్యగణంతో ఆయన ఒక నిండు సభలో అనుకున్నట్లుగా ఒక ఉండేది అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ చోటం చూ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంది ఇది ఇలాగే కొనసాగుతుందని ఆ భగవంతుడు ఆయన ఆయన నిండా నూరేళ్ళు ఆయుష్ని అందజేస్తారని ఆయన ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారని ఆయన సర్వీసు సేవలు ఈ ఇండస్ట్రీకి కావాలి ఆయన పెద్దరికి మా ఇండస్ట్రీ మా అందరికీ కావాలి ఆ రకంగా భగవంతుడు అన్ని సమకూరుస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆయన రెట్టించిన ఆరోగ్యంతో ఉత్సాహంతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆ విషయం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు గొంతు తెరిచి నాలుగు మాసాలు అయింది అంటే గొంతు లేదు పది రోజుల క్రితమే వచ్చింది మీడియా చాలామంది అడిగితే ఇప్పుడప్పుడే వద్దు నేను ఒక నెల రోజుల్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను మాట్లాడతానని చెప్పాను కానీ నేను ఈ సందర్భం ఊహించలేదు ఇవాళ అంటే నేను వచ్చి వేదిక మీద తీసుకుంటానని ఈ అవార్డు తీసుకోవలసింది అనారోగ్యకరంగా వెళ్ళలేకపోయాను దాన్ని నా తరపున చిరంజీవి అందుకుని ఇవాళ మీ అందరి సమక్షంలో నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన అందజేశారు 
చాలా సంతోషం జీవితంలో ఎన్నో రకాల అవార్డులు పొందాను తీసుకున్నాను కానీ ఈ అవార్డులు ప్రత్యేకత ఉంది ఎందుకంటే ఇది మా సొంత మనుషుల అవార్డు ఆయన పుట్టిన ఊరిలో నేను పుట్టా ఇద్దరం ఆ ఊరి నుంచే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి ఆయనకి నాకు ఉన్న అనుబంధం ఇండస్ట్రీలు అందరికీ తెలుసు నా నూట యాభై ఒక సినిమాల్లో ఒక రెండు అటు ఇటుగా వంద సినిమాలో నటించిన నటుడు రావణగే గారు బహుశా నా దగ్గర చేసిన సినిమాలు ఆయన మరి దర్శకుడి దగ్గర చేయలేదు అంత ఆయన లేకుండా నేను కథ ఆలోచించలేదు నేను ఆలోచించిన కథలో ఆయన పాత్ర లేకుండా కథ రాయలేదు అలాంటి ఆయన ఒక ఇండస్ట్రీలో మనిషికి ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్టిస్ట్కి ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్కి ఆల్టర్నేటివ్ వస్తారు కానీ కొందరికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండరు అలా అల్రావణంగ గారికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఒక రగ్గారావు గారికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఒక సూర్యకాంతం గారికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఇలా కొంతమంది మహానుభావులకి ఆల్టర్నేటివ్స్ లేరు అలా ఆల్టర్నేటివ్ లేని ఒకే ఒక ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళలాగా అల్లు రావణంగి గారు ఆయన పేరు మీద జాతీయ అవార్డును పెట్టడం అందులో లబ్ధ ప్రతిష్టలకి ఇవ్వడం అల్లు ఆర్ట్స్ ముఖ్యంగా అరవింద్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం నాకు చాలా ఆనందం ఎందుకంటే అల్లు అరవింద్ చేసిన సంస్థ గీత ఆర్ట్స్ నాతో ప్రారంభమైంది అది నా సంస్థ అందుకే నేను సొంత వ్యక్తుల అవార్డు అని చెప్పాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అందులోనూ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఈ అవార్డు కోసమే నోరు పెదవి విప్పాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది నా తరఫున చిరంజీవి తీసుకుని చిరంజీవి నాకు ఇక్కడ ఇవ్వడం ఇదే సమయానికి మా మోహన్ బాబు రావడం మా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు నా ఆత్మీయుడు ఆయన నాకు సంబంధించిన మా కుటుంబ సభ్యులు కోటరామకృష్ణ కానీ రవిరాజా కానీ ప్రేలంగి నరసింహారావు కానీ ధవళ సత్యం కానీ అలాగే మొత్తం మా పిల్లలు వాళ్ళు అందరూ మా నాయలు అందరి సమక్షంలో ఇది జరగడం నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇది అల్లు రామలింగయ్య గారికి నాకు ఉన్న అనుబంధానికి మరింత బలపడే అనుబంధం అని the script and how he wants to make it and i think it was uh, really nice after talking to him i decided that i should do this film i think he convinced me well <laughs> okay. yeah so yeah as he said you know like uh, how the script is 